তো ছাত্রছাত্রীরা সকলকে স্বাগত জানাই তোমাদেরই চ্যানেল অনলাইন ক্লাস উইথ নিউ ওয়েতে আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস সেভেনের ইংরাজির মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের পার্ট সিক্সের সমাধান নিয়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর দু হাজার তোমাদের যে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কগুলি স্কুল থেকে দেওয়া হয়েছিল তারই পার্ট সিক্সের ইংলিশের পার্ট সিক্সের সমাধানে এই ভিডিওতে আলোচনা করব মোট এখানে তোমাদের পঁচিশ নম্বরের প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে যেখানে তোমাদের প্রথমে একটি সিন দেওয়া রয়েছে সিন থেকে প্রথমে একটি বক্স ফিল করতে বলা হয়েছে ইনফরমেশান নিয়ে সিন থেকে সেখানে তিন নম্বর রয়েছে তারপরে তিনটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে প্রতিটিতে দুই নম্বর করে রয়েছে তারপরে অ্যাক্টিভিটি টু এ গ্রামার দেওয়া রয়েছে ডুয়াজ ডাইরেক্টেড অর্থাৎ ডিগ্রি চেঞ্জ করতে হবে তিনটি রয়েছে তিন নম্বর তারপরে অ্যাক্টিভিটি থ্রি এ তোমাদের কলাম এর সঙ্গে কলাম বি ম্যাচ করতে হবে সেখানে রয়েছে ছটির জন্য ছ নম্বর তারপরে সবশেষে অ্যাক্টিভিটি ফোরে একটি লেটার রাইটিং লিখতে বলা হয়েছে সেটিতে রয়েছে সাত মোট এই পঁচিশ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর তোমাদের লিখিয়ে দেবো এই ভিডিওটিতে তো ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে হবে তাছাড়া বলে দিই এই ভিডিওর পি ডিএফ লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো যেখান থেকে ডাউনলোড করে তোমরা কিন্তু সম্পূর্ণ নোটসটি লিখে নিতে পারো তবে শুধুমাত্র ডাউনলোডটি শুধুমাত্র তারাই করতে পারবে যারা চ্যানেলের মেম্বার্স আছে অর্থাৎ যারা চ্যানেলের নামের পাশে যে জয়েন বাটনটি লেখা আছে সেটাই ক্লিক করে যারা উনত্রিশ টাকা প্রতি মাসের মিনিমাম সাবস্ক্রিপশান নেবে তারাই এক মাসের জন্য সমস্ত পিডিএফগুলি কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবে অন্যথায় বাকিরা কিন্তু ভিডিও দেখে লিখতে পারো তাছাড়া তোমাদের ইতিমধ্যেই পার্ট সিক্সের পার্ট ফাইভের পার্ট ফোরের সমস্ত বিষয়ের কিন্তু মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের সমাধান ইতিমধ্যেই চ্যানেলে আপলোড করা হয়ে গেছে যার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো সেখান থেকে কিন্তু তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি তোমরা দেখে লিখে নিতে পারো তো এই রকম মডেল অ্যাক্টিভি টাস্কের সমাধান আগামী দিনেও অর্থাৎ অক্টোবর মাসের যে মডেল অ্যাক্টিভি টাস্ক সেই সমাধান পেয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের কিন্তু অবশ্যই যারা চ্যানেলে নতুন আছো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকানটায় ক্লিক করে দিতে হবে আগামী দিনে সমস্ত রকমের ভিডিও এবং আপডেট সবার আগে পেয়ে যাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করা যাক ভিডিওটি তো চলে এসেছি আমরা তোমাদের উত্তরের দিকে ইংলিশের পার্ট সিক্সের দেখো প্রথমে আগে আমি অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে তোমাদের যে সিনটি দেওয়া রয়েছে সেই সিনটি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই প্রথমে বলা হয়েছে কি দেখো ইন এইটিন বোস জয়েন্ট হেয়ার স্কুল আঠেরোশো সালে বোস হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল অ্যান্ড সিক্স ইয়ার্স লেটার হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু সেন্ট জেভিয়ার স্কুল ইন ক্যালকাটা আর তার ছ বছর পর অর্থাৎ আঠেরোশো সালে সে সে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তারপরে হি পাস্ট দ্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন অ্যান্ড জয়েন্ট সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অফ কলকাতা তারপরে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেছিল এবং কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার কলেজে ভর্তি হয়েছিল তারপরে ইট ওয়াজ হিয়ার দ্যাট হি কেম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ জেসে ফাদার এগেন লেফন হু প্লে আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন ডেভেলপিং হিজ ইন্টারেস্ট ইন ন্যাচারাল সায়েন্স ন্যাচারাল সায়েন্স বা সাধারণ বিজ্ঞানে তার ইন্টারেস্ট এনেছিল সেই কলেজেরই একজন প্রফেসর যার নাম হচ্ছে জেসুইট ফাদার এগুয়েন লেফন তিনি এই জগদীশচন্দ্র বোসের যে সাধারণ বিজ্ঞান বা ন্যাচারাল সায়েন্সের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তার যে ভালো লাগা বা ভালোবাসাটা তার কন্টাক্ট অর্থাৎ তার স্মরণাপন্ন হওয়ার পরেই কিন্তু তার এই জিনিসে উৎসাহটা এসেছিল তারপর হচ্ছে লেটার বোস ওয়েন টু ইংল্যান্ড অ্যান্ড সিকিওর অ্যাডমিশন ইন ক্রিস ক্রাইস্ট কলেজ কেমব্রিজ টু স্টাডি ন্যাচারাল সায়েন্স তারপরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ার জন্য বোস ইংল্যান্ডে গিয়েছিল এবং সেখানে ক্রাইস্ট কলেজ যেটি কেমব্রিজে অবস্থিত সেখানে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন তারপরে ইন এইটিন এইটি ফোর হি রেস্ট দ্য হি রিসিভ দ্য ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রিপোস ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ অ্যান্ড আ বিএসসি ডিগ্রি ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন তারপরে আঠেরোশো সালে ন্যাচারাল সায়েন্সের ওপরে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ থেকে ডিগ্রি ডি পেয়েছিলেন এবং এমনকি বিএসসি ডিগ্রিও পেয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে এবার বলা হয়েছে নিচের একটা ছক বলে দিয়েছে যেখানে হয়ে কয়েকটি সাল বলে দেওয়া হয়েছে আর তারপরে তোমাদের ফিল করতে হবে হোয়াট হ্যাপেন্ড অর্থাৎ কি হয়েছিল তো দেখো প্রথমে হচ্ছে এইটিন এখানে হোয়াট হ্যাপেন্ডে লিখতে হবে বোস জয়েন্ট হেয়ার স্কুল তারপরে এইটিন সেভেন্টি লিখতে হবে বোস ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু সেন্ট জেভিয়ার স্কুল তারপরে এইটিন এইটটি ফোরে বোস রিসিভ দ্য ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রিপোস ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ অ্যান্ড এ বিএসসি ডিগ্রি ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন এই ছিল তোমাদের অ্যাক্টিভিটি ওয়ানের ফার্স্ট পার্টের যে ছকটি দেওয়া হয়েছে সেই ছকটি তারপরে চলে যাব বি নম্বরের দিকে বিএ বলেছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের পর্বের দিকে যাই প্রথম প্রশ্ন ফ্রম হুইচ স্কুল ডিড জেসি বোস পাস এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান কোন স্কুল থেকে জগদীশ চন্দ্র বোস তার প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেছিল আনসার লিখতে হবে জেসি বোস পাস দ্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हु इनफ्लुएंसड बोस टू स्टाडी नैचरल सायेंस एर आन्सार लिखते हैं जेसेट फादर इगुएन लेफन इनफ्लुएंस जेसि बोस टू स्टाडी नैचरल सायेंस तपर तीन नम्बर क्वेश्चन इन हुईच कलेज अफ इंगलैंड डिड बोस टेक एडमिशन आंसार लिखते हैं बोस टू के एडमिशन इन क्राइस कलेज केमब्रिज इन इंगलैंड तपर चले जाए एक्टिविटी टू एखे डिग्री चेन्ज करते बोले डुएस डायरेक्टेड तीन ट रही है तीन नम्बर प्रथम प्रश्न द चिता इज द फार्ष्टेस्ट एनिमल यूज पजिटिव डिग्री एखे लिखते हैं नो अदार एनिमल इज एखे एज है इज एज फार्ष्ट एज चिता सेकेंड क्वेश्चन हे भेरि फिउ कूंस वे आर एज पावरफुल एज एलिजाथ वन यूज सुपारलेटिव डिग्री एटी लिखते हैं एलिजाथ वन वज वन अफ द मोस्ट पावरफुल कून तीन नम्बर नो अदार गार्ल अफ आवर स्कूल इज सो प्रेटी एज तानिया आंसार लिखते हैं तानिया इज प्रेटियर दैन एनी अदार गार्ल इन आवर स्कूल ये तीन डिग्री चेन्ज चले जाब एक्टिविटी थ्री जानने कलम एर संगे कलम बी मैच करते बोले ये हे प्रश्न और तर उत्तर हे प्रथम हे फिलाटेलिस्ट एर आंसार हो जाए बी ए वन हू कलेक्ट स्टैम्प तपर हे एथिस्ट एटी हो जाए आ पार्सन हू बिलीव इन द डज नट एक्सिसटेंट अफ गड अर्थात एथिक्स तपर हे स्कल्पटार ये हो जाए एंड आर्टिस्ट हू मेक्स कलचार्स तपर हे एपिर एटी हो जाए प्लेस वेयर बीज आर केप तपर हे पेसिमिस्ट एट हो जाए वन हू हेज द नेगेटिव आउटलुक इन लाइफ तपर हे इनोविटेबल एटी हो जाए सार्टन टू हैपेन यही तुम्हारे एक्टिविटी थ्री एर प्रश्न और उत्तर चले जाए एक्टिविटी फोर दिखे जखे एक लेटर लिखते बला बला सपोज योर कजिन हेज़ नेवर बीन टू योर भिलेज रईट ए लेटर इन अबाउट सेवेंटी वार्डस टू हिम और हार डिस्क्राइविंग योर भिलेज एंड इनवैटिंग हिम और हार टू भिजिट योर भिलेज अर्थात तुम्हार बंधु के एक चिठी लिखते है से तुम्हार ग्रामे आगे को दिन आसें ताके चिठी लिखे तुम्हार ग्रामे आसार ताके आमंत्रण जाना है तो प्रथम ओपर दिखे बंधुर एड्रेस दिए दीते हैं तपर बंधुर नाम डिआर दिए स्टार्ट करते हैं तुम्हारा जो नाम दिए करते तो फार्ष्टे लिखते हैं इफ यू हैवेंट हैड एनी प्लान फर द कमिंग भैकेशन ह्वै डोट यू भिजिट आवर भिलेज इट इज अ ब्यूटिफुल भिलेज बिसाइड अ रिवार इट उड बी अ प्लिजेंट रिलीफ फ्रम द डस्ट स्मोक एंड लाउड नएसेस अफ द सीटी हेयर इज नो क्राउड नो मैडनिंग डेन डेन लिखते हैं ना नो मैडनिंग सो हारि नट एनी टेर और ट्राफिक इट्स अ प्लेस अफ पीस तर लिखते हैं तुम्हारे हेयर यू हाव एन ओपेन वाइज अफ द भिलेज जेंटल ब्रिज ओवर देविंग ग्रीन फिल्डस एंड द रिपलिंग अफ द रिवार हेयर यू हियर वेरियस बार्ड सींगिंग सुईटलि इन द ट्रीज यू आर बीनी द क्लियर ब्लू स्काई वेरि क्लोज टू द साउंड एंड सैट्स अफ नेचार यू फाइंड हियर कमनेस एंड हैपिनेस अफ द फेसेस अफ द पीपल डू कम एंड एनजय सब शेष पैराग्राफे लिखते हैं प्लिज लेट मि नो द डेट व्वेन यू आर कमिंग आई शैल रिसिव यू एट द स्टेशन टेल यू आर उलिंग मैंने चिठीते ताके जाना हे तुम चिठीते लिखे जाओ जो तुम कब आस सब शेषे योर सेवर दिए निजे नाम तर फ्रेंडर नाम फ्रेंडर बाबार नाम एट एड्रेस तो यही हे तुम्हें क्योंकि एखे ये चिठीटी तुम्हारा लिखते हैं तो यही छात्र छात्री तुम्हारे क्लस सेभन इंग्लिस मडल एक्टिविटी टास्कर जो प्रश्नगुली देवा तरह समस्त प्रश्न और उत्तर भिडियो की भलो लगले अवश्य एक लाइक कर दीते हैं और बंधुद्ध संगे शेयर कर दीते हैं मडल एक्टिविटी टास्क पार्ट सेभन अर्थात अक्टोबर मासर मडल एक्टिविटी टास्क पे जाने नतून आज तुम्हारे क्योंकि तो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर दिए पास बेलैकन क्लिक कर दीते हैं आगामी दिन में समस्त रकम भिडियो और आपडेट सवार आगे पे जावर असंख्य धन्यवाद भिडियो सम्पूर्ण देखार जो